Pasado el mes de entrenamiento en la habitación especial de Vados, se podía ver a Goku y a Caulifla frente a frente Goku. Ya se cumplió el mes. Y la verdad, han habido buenos resultados. ¿Cómo te sientes? Caulifla. Me siento bastante bien. Mucho, mucho más fuerte que cuando entré Goku. Me alegra oír eso. Sabes si sigues así. Podrías ser una gran adversaria algún día. Vados. Ya sacanos, por favor, Caulifla. Algún día. Decía mientras una luz verde los envolvía para aparecer frente a Vados, quien los esperaba con una gran sonrisa. Vados. Vaya veo que han tenido progreso. Decía mientras miraba fijamente a Caulifla Goku. Así es. ¿Y qué tal aquí sucedió algo en lo que no estuvimos? Vados. Mmm. Pensando flashback horas antes. Se podía ver a Vados sentada sobre una roca mirando las montañas, hasta que una voz conocida la hizo voltear. Linda vista, ¿no crees? Vados se da vuelta dociendo. Padre. Dai Shinkan. Hola, hija. Vine por Son Goku Vados. ¿Para qué? Dai Shinkan. Son órdenes de ambos senos amabados. ¿Y qué necesitan de él? Dai Shinkan. Quieren que sea un dios la destrucción Vados. Ya me lo estaba esperando. ¿Y qué hay de Jiren? Dai Shinkan. Jiren no es amigo de ambos reyes del todo. Aparte, ese universo ya tiene un postulante a dios destructor y es el señor Topo Vados. Está bien cuando vuelva lo llevaré ante ustedes. Dai Shinkan. ¿Y dónde se encuentra? Vados. Está en la dimensión de mi báculo entrenando a la Saiyajin Caulifla. Dai Shinkan. Bien, cuando salga llévalo. Iré a avisarle a los senos amabados. Está bien. Adiós, fin del flashback. Vados. Señor Goku, tenemos que irnos. Goku. ¿Qué por qué? ¿A dónde? Caulifla. ¿Eso a dónde, señorita Vados? Vados. Ambos, senos, sama, quieren ver al señor Goku urgentemente. Goku, espero que no sea para jugar. ¿Qué querrán Sens-chan? Vados. Vamos, ven, señorita Caulifla. La señorita Kale no ha aparecido desde que se fue en busca de Kaba Caulifla. Iré por ella. Cuando regresen, búsquenos Goku. Sí, está bien. Vamos. Vados Goku se acerca a Vados tomándola de la cintura haciéndola sonrojar para luego desaparecer en una luz blanca. En el palacio de Senosama se podía ver a los Senosama en sus tronos. Al lado de ellos estaba Dai Shinkan. Al rato aparecieron Goku y Vados Senosama. Goku, decían mientras lo abrazaban. Dai Shinkan, bienvenido señor Goku Goku. Hola Sens Chan, Dai Shinkan. ¿Sucedió algo? Estaba entrenando a mi nueva discípula, Dai Shinkan. Así que se volvió maestro, ¿eh? Senosama, dígale al señor Goku a que vino Senosama. Goku, quiero que seas un dios de la destrucción. Goku, Kui, ¿yo un dios de la destrucción? No lo sé. Dai Shinkan, señor Goku, usted no puede negarse a esta petición de los senos. Sama lo sabe, ¿no? Goku, ah, no puedo, pero yo no quiero destruir planetas y asesinar personas. Dai Shinkan, lo sabemos. Lo hemos conversado, y usted solo tendrá que tener en orden en su universo. Puede tener un grupo para que hagan esos trabajos, como la tropa del orgullo, del universo 11 Goku. M. Solo mantener en orden el universo, y lo de los planetas, Dai Shinkan. Su ángel asistente podrá destruirlo por usted si no se siente a gusto Goku. Solo destruiré si es necesario. ¿Y mi familia en el universo 7? Dai Shinkan. Podrá visitarla, o ellos a usted Goku. MM tendré que avisarle a los demás, está bien, si no me queda de otra aceptaré, pero quiero usar ropa a mi gusto, no tener todo descubierto, Senosama, está bien Goku, Dai Shinkan, también tu ángel asistente te dará entrenamiento de dios destructor, ahora dejarás de ser humano para convertirte en un dios, tu alma, esencia, tu ki, todo, Goku, wow y qué debo hacer, Dai Shinkan, nada, Senosama se encargará. Senosama. Acércate, Goku. Se acerca. Una luz celeste envolvía en las manos de ambos reyes del todo, para que luego esa luz cubra a Goku, envolviéndolo completamente para luego desaparecer y dejar a Goku en la normalidad Goku. ¿Eso es todo? Me siento igual que siempre, Vados. No es así, señor Goku, como dijo mi padre. Su ki es como cuando se transforma en dios Super Saiyajin. Blue y Migate no Gokui. A simple vista se puede ver que ya no es un mortal Goku. Mmm, ahora que lo veo, lo del respecto al Ki, 
Lo puedo sentir, pero a lo otro ya no entiendo jeje. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dai Shinkan. Tenemos que decidir en cuál universo estarás a cargo. Puede ser cualquiera, ya que tu poder sobrepasa a los demás dioses vados. Yo quisiera ser su ángel asistente. Dai Shinkan. Vados. ¿A qué se debe esto? Vados. Una promesa entre el señor Goku y yo Goku. Es verdad. Yo también quiero que la señorita Vados sea mi ángel asistente Senos Sama. Está bien Goku. Entonces serás el dios de la destrucción del universo 6 Goku. ¿Y qué pasará con Champa? Dai Shinkan. Será destituido del cargo y volverá a ser un mortal Goku. Pobre Champa y no puede ser. ¿No se Dios Destructor en el Universo 7 con el señor Bills? Dai Shinkan. Puede ser, pero nunca tendrán que pelear entre ellos, o ese universo será destruido. Goku. Está bien. Bueno, iré a avisarles a mi familia sobre esto. Vamos, señorita Vados. Vados. Sí, no hay problema. Vamos, señor Goku. Goku. Adiós, chicos. Avísenle a Champa. Agarra a Vados por la cintura y ambos desaparecen en un destello blanco. Al llegar a la Corporación Cápsula, que es donde estaban todos pasando el día, incluso Bills que se encontraba sentado bajo un árbol comiendo pudín en un gran tazón, se sorprendieron al ver que de esa luz blanca aparecía Goku junto a Vados Goku. Hola a todos jeje, decía con una mano arriba mientras sonreía Chichi. Goku mi Goku has vuelto. Vados observaba en silencio, hasta que se acercó Whis Whis. Ya lo has traído tan pronto, hermanita Jojo, espero que no les haya dado problemas. Vados. No es eso, Whis. Es algo muy importante, Whis. ¿Qué sucedió? Decía seriamente Vados. Ya lo sabrás, señor Goku. No se ha olvidado el motivo del viaje, ¿no es así? Goku que se encontraba comiendo, mientras Chichi le hacía preguntas. Mientras Vegeta lo miraba de reojo. Goku. Ah. Sí, cierto. Me había olvidado decía con una pata de pollo en la mano. Vados, ¿qué más da? Acérquense, por favor. Hay una noticia que deben saber. Todos se acercan a Vados con curiosidad. Pills. Y bien dinos cuál es esa noticia, Goku. Jeje, pues verán. Mmm. Me han nombrado Dios Destructor del Universo. Seis todos. ¿Qué? Vegeta. Ya te notaba algo distinto. Vados. Así es. Los dioses del todo junto al gran sacerdote, tuvieron una charla luego del torneo del poder, y esta fue su decisión. Hasta ya se ha hecho el ritual Gohan. ¿Ritual? Entonces por eso no puedo sentir el ki de mi papá, estando normalmente, porque es un dios vados. Así es, Bills. Ah, ya me lo venía a venir. ¿Y díganme qué pasó con Champa? Goku. Pues el universo 7 tendrá dos dioses destructores. Señor Bills, Bills. ¿Qui? No dejaré que ese gordinflón venga a mi universo. Juiz. ¡Ho, ho, ho! No hay nada que pueda hacer, señor Bills Bulma. Entonces ya no estarás más aquí, Goku. Goku. De eso quería hablarles, Chichi. Quiero que sigas adelante. Que consigas a un hombre que te haga feliz. Gohan. Tú ya eres grande, debes entenderse feliz y cuida a tu hermano. Y Goten, quiero que te hagas muy fuerte. Pueden visitarme cuando quieran. Solo pídanle a Whis que los lleve. ¿No es así? Whis. Jo, 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 no hay ningún problema. Y ya que te irás, también los entrenaré Goku. Perfecto. Gracias, señor Whis. Vegeta se acerca a Goku y le susurra. Oye, Kakaroto, para que tienes la cola de Saiyajin atada a tu cintura, Goku. Para que no se den cuenta, pero tú sí jeje. Consigela y domina el mono gigante completamente y ya verás, Vegeta. Solo lo haré para que veas que lo dominaré mejor que tú, Goku. Ajá, está bien, Vegeta Goten. ¿Ya te vas a ir, papá? Goku. Si debo irme a hablar con los callos de Universo 6 Bills, bien, Goku. Entonces será un hasta pronto, Goku. Jeje, así será. Bueno, adiós a todos y cuídense, señorita Vados Vados. Sí, agita el báculo y ambos desaparecen. Chichi. Goku. Bulma. Vamos, Chichi. No estés triste. Goku te dijo que sigas adelante. Gohan. Así es, mamá. Decía mientras la abrazaba seguido de Goten Krillin y Piccolo, llegaban con varios potes de helado Krillin. Oigan porque esas caras largas que pasó Vegeta. Kakaroto es el dios destructor del universo 6 y tuvo que irse para allá Piccolo. Y no vino a despedirse Gohan. Acaba de irse Krillin. ¡Maldito Goku!
Al rato, Goku y Vados llegaron al planeta sagrado del U6 donde estaban el Kaioshin y su aprendiz Kaioshin. ¿Tú? Eres el del torneo Son Goku que haces aquí Vados. Yo lo traje y más respeto con el nuevo dios destructor del universo. 6 Kaioshin. Discúlpeme Goku-sama, aprendiz de Kaioshin. Es un honor tenerlo aquí. Goku-sama Goku. No me digan, Sama me hace sentir raro. Vados. Pero deben decirle así, señor. Goku no se preocupe, se acostumbrará a Goku. Está bien, Vados. Bueno, solo vinimos a saludarlos. Si necesitan algo, contacten a Vados Kaioshin. Si Goku. Bueno, ¿nos vamos? Vados. Como diga, Goku la toma de la cintura y ambos toman rumbo al planeta de Champa. Al llegar, Goku mira a Vados que estaba colorada. Goku. Oye, tienes fiebre, estás roja, Vados. No es eso, señor Goku. Es que usted... Le mira la mano y ve que la sigue sujetando. Goku se percata de eso. A lo siento si la hice sentir incómoda, es que no se simplemente sale instintivamente vados. Nunca me he puesto así por alguien, señor. Goku, usted es capaz de hacerme despertar sentimientos que nunca creí que pudiera tener Goku. ¿Eh? Lo siento, pero no entiendo. Vados. Al carajo todo. Se acerca a Goku y lo besa. Goku abre los ojos sorprendido, pero poco a poco va correspondiendo el beso. Y vuelve a poner sus brazos en la cintura de ella para atraerla hacia él, hasta que se separaran por falta de aire vados. Lo siento, señor Goku. Me deje llevar Goku. A esto te referías. No creí que los ángeles tuvieran estos sentimientos. No te preocupes. A mí me me gustó. Espero que a ti también. Vados más roja. Si me gustó, señor Goku... Bueno, debemos informarle al señor Champa de su situación, Goku. Cierto. Pasa un brazo por la cintura de la ángel y la trae hacia él. Vamos. Vados solo asintió y ambos fueron donde Champa que se encontraba durmiendo. Vados se separa de Goku y grita. Señor Champa. Champa. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Comida. Decía somnoliento Vados. Tiene que levantarse de inmediato, Champa. ¿Qué por qué? A Goku que hace él aquí. Vados. El señor Goku fue nombrado dios de la destrucción de este universo y usted compartirá el puesto con su hermano Bills Champa. ¡No! Vados. Lo llevaré con su hermano de inmediato. Goku, no Vados. Déjame intentar algo. Pone sus dedos en su frente mientras usa el Super Saiyajin Fase Dios. Si aquí está, ahora vuelvo. Toma del hombro a Champa y ambos desaparecen y vuelve a aparecer Goku. Esta vez solo. Vados. ¿Pusiste usar la teletransportación entre universos? ¡Qué increíble! Goku, ahora que soy un dios, quise intentar si podía hacer eso. Por suerte pude, y dejé a Champa al lado de Bills Vados. Jeje, espero que tengan suerte esos dos Goku. Si eso espero y ahora que tengo que hacer que soy un dios Vados, primero te entrenaré Goku. ¡Genial! Ah, por cierto, tenemos que ir por Caulifla, Kale y Kaba. Quiero que ellos se enteren de esto. Vados, como órdenes, señor Goku, Goku, Vados, no seas tan formal con Goku, está bien. Vados, jeje es que me olvidó. Bien vamos, Goku. Sí, pero primero se acerca y la besa para luego separarse de ella y usar la teletransportación. Vados y Goku aparecen frente a Caulifla Goku. Hola, Caulifla Vados. Hola, señorita Caulifla Caulifla. Goku, señorita Vados. ¿Y cómo les fue? Goku, pues... Soy el dios de la destrucción de este universo. Yesh Caulifla. ¿Qué? ¿En serio? Vados. Así es, señorita Caulifla. En unos días será presentado formalmente a los demás dioses y ángeles Caulifla. Vaya viejo, sí que ese torneo te trajo cosas buenas. Eh, Goku, jaja, sí podría decirse, aunque no me agrada eso de destruir planetas, pero si me es por tener en paz el universo, podría intentarlo. Vados. También podría tenerlo en orden, como lo hace el universo 11 con las tropas del orgullo Goku. Ah, claro, es verdad, Caulifla. ¿Quieres ser una de las protectoras del universo? Caulifla, ¿quién yo? Pero me estabas entrenando. Goku, te seguiré entrenando. No te preocupes, Caulifla. Bueno, está bien. ¿Y a quién más le dirás? Goku, Mkale, Kaba. Y por ahora a ellos no se me ocurre nadie más. Vados. Yo creo que cada uno debe proteger un sector del universo. Por ejemplo, Hit protegería el norte del universo. Goku, qué gran idea. Vayamos por Kale y Kaba. Pone los dedos en la frente. Encontré el ki de Kaba. 
pero el de Kyle no lo encuentro cerca. Caulifla. ¡Ki! Si ella había ido por Cava. En otro lugar. Aquí la tienes. Bien hecho, Frost. Kale. ¿Frost? ¿Qué quieren de mí? Tú, muéstrame tu transformación de legendario Super Saiyajin. Frost. Para eso la querías. Kale. ¿Qué? ¿Para qué? Solo hazlo. Kale se transforma en Super Saiyajin legendario controlado. ¿Qué? ¿Eso es todo? Fue una pérdida de tiempo venir aquí. Pensé que la Saiyajin más fuerte de este universo era fuerte. Mejor me regreso a Luz 7. Frost. ¿Y qué haces aquí? Acabo de decirlo, escuché sobre el torneo y sobre una legendaria Super Saiyajin que proviene de aquí y supuse que era bastante poderosa, pero me decepcionó. Frost. Ja, si quieres Saiyajins fuerte, busca a Vegeta y Son Goku. ¿Están en tu universo? ¿No escuchaste sobre ellos? Sí, pero no creo que me diviertan. Ni los dioses podrán contra mí. Frost. Ja, los Saiyajins son tan arrogantes. Mocosa puede decirte. En eso llega Goku con la teletransportación junto a Vados y Kale. Goku. Kale, ¿qué haces aquí? Es un planeta alejado de Sadala. Kale. Frost apareció y me dio un golpe que me dejó inconsciente y aparecí aquí. Había otro sujeto que quería ver mi transformación. Goku dijo que no los dioses podrán con él. Y es de luz 7. Caulifla. Recon que ni los dioses, eh. Vados. Mm, si es de tu anterior universo. ¿Tienes idea de quién puede ser Goku? Goku. No, lo siento. Pero si es alguien poderoso, ya no puedo esperar más para enfrentarlo. Vados. Tenemos que avisarles a Whis. Goku. Volvamos a Sadala y te comunicas con él. Iré por Hit. Los cuatro aparecen en Sadala gracias a la teletransportación. Y acto seguido, Goku vuelve a desaparecer. Mientras Kale y Caulifla conversaban sobre lo sucedido. Y Vados llamaba a Whis a través de su báculo. Vados. Vamos, Whis, contesta. Whis. ¿Aló, hermana? Vados. Si sí, Whis, escucha, hay un sujeto de tu universo que vino aquí y secuestró a la señorita Kale y luego se fue. Dijo que ni los dioses podrán con él. Whis. Mmm, qué sospechoso. Investigaré sobre ese sujeto. Si encuentro algo, te lo diré. Vados. Está bien, por cierto. Es un Saiyajin. Whis. ¿Espera qué? Vados. Eso nos dijo la señorita Kale. La buscaba por su transformación de Super Saiyajin legendaria. Whis, ¿qué es lo que quiere ese sujeto? Lo hablaré con el señor Bills. Vados, está bien, manténme informada de la situación. Whis, está bien, adiós. Ambos cortan la llamada. En otra parte, Goku, ¿qué piensas de mi propuesta Hit? Hit, soy un asesino y me pides que proteja parte del universo. Goku, así es. Si no aceptas por las buenas jeje, te daré la revancha. Hit, está bien acepto, no estoy a tu nivel. Goku, perfecto, ahora ven tenemos un problema que puede afectar este universo. Goku agarra a Hit del hombro y aparece en frente a las chicas. Goku, ¿y qué dijo Whis? Vados, me mantendrá informada señor Hit por lo que veo ha aceptado la propuesta. Hit, no me ha quedado de otra. Goku, vayamos al universo 7. Vados, ¿tan pronto Goku? Goku, sí. Si ese sujeto busca gente poderosa como la transformación legendaria de Kale, irá a la Tierra. Vados. Está bien. Los llevaré así observamos si no hay nada sospechoso por el universo. Goku. Sí. Vados, quiero que le hagas unos arcillos potala para Kale y Caulifla, los cuales puedan desfusionarse cuando ambas partes quieran. Vados. Bien pensado. Cuando lleguemos a la Tierra se los haré. Vamos. Los cinco tomaron rumbo a la Tierra del Universo 7. Mientras tanto, en algún lugar en el planeta Tierra, que a ver dónde estará ese tal Vegeta. Espero que pueda divertirme un poco. Un nuevo enemigo ha llegado a la Tierra del Universo 7, buscando a Vegeta para enfrentarlo. Piccolo y Gohan, los cuales se encontraban entrenando en unas montañas, sintieron un poderoso Ki que acababa de llegar a la Tierra. Piccolo. Gohan, ¿sentiste eso? Gohan. Sí, señor Piccolo, es un Ki muy poderoso. Piccolo. No le avisaremos a lo demás. Será en vano. Gohan. Tiene razón, señor Piccolo. Si solo mi padre estuviera aquí. Piccolo. Pero no está Gohan. Tenemos que resolverlo como podamos. Vamos. Gohan. Si sí, en Corporación Cápsula donde se encontraban Whis y Bills junto a Bulma y Bura. Bills. Oye, Whis. Whis. Sí, señor Bills. 
iré por el señor Vegeta. Se dirige a una sala de entrenamiento donde no se puede sentir el ki del exterior. Bulma. ¿Pasó algo, señor Bills? Bills. Así parece. Whis entra en la sala de entrenamiento donde estaba Vegeta junto a Trunks y Goten. Goten. Señor Whis. Vegeta. ¿Qué quieres, Whis? Whis. ¡Jojo, señor Vegeta! ¡Venga conmigo de inmediato! Vegeta. Está bien, maldición. Whis. Ustedes niños quédense entrenando. Ambos asienten y Whis cierra la puerta al salir Vegeta. Vegeta. Bien, Whis, que... ¿Y ese aquí? Whis. Ya te has dado cuenta, por eso vine por ti. Saca el báculo, puedo ver que se te están adelantando. Vegeta. Gohan. ¿Pícolo? Esos insectos. Whis. Jojo, vamos con el señor Bills. Al llegar con Bills, él manda a Vegeta a encargarse de la amenaza. Whis. Pensé que iríamos los tres. Bills. Que se encarguen ellos. Recuerda que soy un dios. Whis. Ho, ho, ho. Usted no cambia, señor Bills. Bills. Solo intervendré si es necesario. Whis. Está bien. ¿Y la señora Bulma? Bills. Fue a encargar más comida. En un lugar desconocido se podía ver la figura de un hombre sentado comiendo, junto a otra. Persona 1. Eliminarás al príncipe Vegeta y destruirás este planeta. Persona 2. Ya lo sé, Paragus. Paragus. ¿Dónde estuviste los otros días? No te encontré por ninguna parte. Persona 2. Fui a ver a alguien y volví. Paragus. Alguien se acerca. Gohan y Piccolo aparecen frente a las dos personas. Piccolo. ¿Qué hacen aquí sabandijas? Paragus. No les interesa. Gohan. ¿Ah, no? Se pone en posición de pelea al igual que Piccolo. Paragus. Así será. La otra persona se para. Paragus. ¡Acaba los Broly! Da un gran grito mientras eleva su ki y se arroja a darle un golpe a Piccolo que lo manda a volar unos metros. Gohan. Señor Piccolo, lo pagarás. Intenta darle un golpe a Broly, pero este lo esquiva fácilmente y le da un puñetazo en el estómago y una patada que lo arroja contra Piccolo. Broly. Son unas basuras insignificantes. Gohan. Es muy poderoso. Piccolo. No te rindas, Gohan. Hagámosle una técnica combinada. Gohan. ¡Qué gran idea, señor Piccolo! Ambos se levantan del suelo. Piccolo se saca su ropa pesada y Gohan pasa al estado místico. Broly. Ja, aumentaron un poco su poder aún así el resultado será el mismo. Gohan. Cállate ahora, señor Piccolo. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Hace un Kamehameha y Piccolo un Macan con sapo, combinándolo con la técnica de Gohan, el cual se dirigía a Broly, el cual solo caminaba sonriendo hacia ambos. Broly, tan pronto. El ataque no llegó a darle a Broly porque un escudo de energía verde apareció alrededor de él, deteniendo el ataque. Gohan, no le podemos dar. Piccolo, con todo Gohan. Piccolo y Gohan. ¡Ah! Paragus, eso no ayudará en a... Es atravesado por la espada. Al darse vuelta, ve a su asesino, antes de caer muerto y susurrar. ¡Maldito! Vegeta. Ja un insecto menos. Broly, al escuchar otra voz, se da vuelta y ve a Vegeta con los brazos cruzados con una sonrisa. Vegeta. Veo que notaste mi presencia. Broly. ¡Ja! Vegeta. Agarra con una mano la técnica combinada de Gohan y Piccolo y la destruye, dejando sin palabras ambos. Piccolo. Solo estuvo jugando con nosotros. Gohan. Es un monstruo. Broly. Son unos debiluchos. Carga una bola de energía. Vegeta. Oye tú. Deja a esas sabandijas. Te mostraré el poder del príncipe de los Saiyajin. Le da un golpe a Broly, el cual lo para con una mano. Broly. ¿Ja, ese es el poder del príncipe de los Saiyajins? ¡Qué decepción! Le da un puñetazo en el pecho, el cual Vegeta logra cubrirse con ambos brazos. Vegeta. Esto no es nada. Se transforma en Super Saiyajin y vuelve a atacar a Broly, el cual esquiva todos los golpes con facilidad. Broly. Pueden luchar los tres juntos si quieren. Vegeta. Cállate, insecto, ya verás. 
se transforma en Super Saiyajin Fase Dios. Broly. Interesante. Vegeta. Prepárate, Broly. Se lanza a atacarlo con unos golpes a gran velocidad que agarraron desprevenido al legendario Saiyajin, el cual contraataca con unas patadas seguidas de ráfagas de ki, las cuales Vegeta esquiva fácilmente. Broly se queda parado con una mirada seria. Vegeta al ver esto ataca sin dudar, pero esta vez Broly no se quedaba atrás y de a poco igualó a Vegeta. Vegeta. ¿Qué sucede? Se aprende mis movimientos. Es imposible decía mientras le daba un puñetazo en la mejilla al Saiyajin, el cual rápido le devuelve el golpe en el rostro, mandándolo a chocar contra unos árboles. Vegeta. ¿Qué está pasando? Broly se acerca donde se encontraba Vegeta. Broly. ¿Es todo? Vegeta. Mierda. Tengo que vencerlo rápidamente antes que se vuelva más fuerte, pensaba. Cállate, insecto. Se levanta y se transforma en Super Saiyajin Blue y rápidamente le da una serie de golpes seguido de un Gallic Ho, mandando a chocar contra unas rocas, dejando un cráter por la explosión de la técnica junto a una cortina de humo. Vegeta. Creo que lo logré, decía mientras se acercaba a la zona de impacto lentamente, hasta que una gran presión se sintió alrededor, todas las piedras y algunas rocas empezaron a levantarse. Y del cráter se podía ver cómo salía flotando una figura. Vegeta. Es imposible, se ha vuelto más fuerte. Broly pega un gran grito el cual hace despejar el humo, mostrando su nueva apariencia. Vegeta es la transformación del Super Saiyajin legendario, como la mocosa del torneo. Si no lo derroto rápido, todo estará perdido. Broly, es tu fin, sabandija. Broly se ha transformado en el legendario Super Saiyajin, dejando un poco sorprendido a Vegeta, que ya conocía esa transformación, y lo poderosa que es ya que su poder aumenta cada segundo que pasa. Gohan. Es como Cal. Piccolo. Esa transformación superó al Super Saiyajin Blue de Goku en el torneo del poder. Gohan. No puede ser que no podamos hacer nada, decía mientras golpeaba el suelo. Piccolo. Están a otro nivel muy superior al nuestro Gohan. Gohan. Si solo no hubiera deja de entrenar, decía mientras golpeaba el suelo. En otra parte, Whis. Vaya quien lo hubiera pensado. ¿No es así, señor Bills? Bills. Vegeta podría estar en apuros. Whis. ¿Qué quiere hacer? Bills. Ya te lo dije. Si no puede, intervendré. Whis. Como diga, señor Bills. En otra parte del universo 7, Bados estaba llevando a Goku, Caulifla y Kale al planeta Tierra hasta que... Goku. ¿Qué es este ki tan poderoso y va aumentando cada segundo? Bados. No lo sé, señor Goku. Para poder buscar de dónde proviene con mi creo, debo detenerme. Kale. ¿Acaso será ese Saiyajin de hace rato? Caulifla. No lo sé, hermana, pero habrá que tener cuidado. Kale. Hi. Goku. Está bien, Vados. No te detengas. Si es ese sujeto, deberán arreglárselas. Ya no pertenezco aquí. Vados. Me sorprende que diga eso. Goku. Yesh, lo que quise decir es que ya no podré estar siempre aquí. Debo proteger nuestro universo. Vados. Señor Goku. Un poco sonrojada. Entiendo entonces. Vegeta es ahora es más fuerte aquí. Si él es derrotado, intervendrás. Goku. En esta ocasión sí, aunque Vegeta es duro de vencer. Las tres chicas. Lo sabemos. Lo vimos el torneo. Goku. Jaja hablaron al mismo tiempo. Solo espero no equivocarme. De regreso a la pelea. Broly. Ahora sí. Ataca cuando quieras. Vegeta. No me subestimes. Arroja varias bolas de ki que impactan en el legendario Saiyajin que no le hacen ningún daño. Broly. ¿Eso es todo? Carga una bola de energía en su mano y se la arroja a Vegeta, que con una mano la desintegra. Vegeta. Te dije que no me subestimaras insecto. Se lanza a atacar a Broly con una serie de puñetazos los cuales algunos aciertan, pero Broly contraataca dándole un codazo. Lo agarra del cuello y le acierta una bola de ki en la cara que explota y Vegeta sale volando y cae al suelo agarrándose el rostro. Vegeta, maldito. Gohan. Vegeta, te ayudaremos, decía mientras se acercaba al príncipe junto a Piccolo Vegeta. No, solo estorbaran. Gohan, te daremos una abertura para que acabes con él. Vegeta, eso no suena mal. Piccolo, hay que intentarlo. Vegeta, está bien. Pero cuando lance mi ataque, córranse. Piccolo y Gohan asienten y van contra Broly. Vegeta. Bien, 
Entonces, solo esa técnica puede funcionar. Gohan y Piccolo hacen ataques combinados contra Broly, pero está a otro nivel, les da un golpe a cada uno dejándolos inconscientes, dándole la espalda a Vegeta. Vegeta, ¿vienes ahora o nunca? La técnica sale con gran velocidad. Broly se percató de esto, pero no logró esquivar la técnica y la recibió, mandándolo a estrellar contra una montaña y causar una gran explosión. Vegeta, ¿lo logré? Mientras quedaba arrodillado por el gran consumo de energía de la técnica. Pero desde el fuego y el humo aparece Broly herido y se pone enfrente a Vegeta a una gran velocidad. Broly, casi me matas desgraciado, jajaja. Ja, ja. Vegeta, maldición. Broly, ¿últimas palabras? Mientras cargaba una bola de ki en su mano derecha. Vegeta, sí, ja, atrás de ti. Broly, que, fue mandado a volar por una patada. Vegeta, llegas tarde Kakaroto. Goku, Vegeta este mundo, está a tu protección ahora. Vine porque este tipo fue tras Kale. En otra parte estaba Caulifla enojada con Goku. Caulifla, ese maldito se fue y nos dejó aquí. Vados, si se fue así, es por algo, señorita Caulifla. En 14 minutos llegaremos, no sea impaciente. De regreso. Broly. Tú pagarás por tu intromisión. Vegeta. Es demasiado fuerte y resistente. Goku. ¿Qué te parece si nos divertimos? Mientras se transforma en Super Saiyajin Blue. Vegeta. Ja. Está bien, esperaba por esto. Se transforma en Super Saiyajin Blue Evolution. Goku. Perfecto, Vegeta. Vegeta, prepárate, Broly. Goku y Vegeta arrojan un puñetazo al mismo tiempo que Broly logra bloquear. Pero aún así, el dúo sigue empujando a Broly y empiezan con una serie de ataques a gran velocidad, el cual Broly bloquea al principio, pero empieza a recibir más y más golpes, hasta que una patada de Goku lo manda para el cielo donde ya estaba Vegeta, que le da un puñetazo con ambas manos mandándolo de vuelta a Goku. Pero eso no es todo mientras Broly cae en el dúo Saiyajin, aprovecha para... Goku. Vegeta. Resplandor final. Ambas técnicas impactan en el pecho y espalda de Broly. Broly. No, una explosión acaba con ambas técnicas y una bola de humo cubría el cuerpo de Broly. Vegeta. ¿Vencimos? Broly. No Vegeta y Goku. ¿Qué es eso? Broly, mi máximo poder. Super Saiyajin, dios legendario. Ahora son simples basuras para mí. En un abrir y cerrar de ojos, Goku y Vegeta terminaron en el suelo de un golpe cada uno. En eso llegan Kale y Caulifla volando, ya que Vados las dejó cerca. Ya que ella no podría intervenir, se tomó un poco de distancia. Caulifla, ¿qué es ese poder? Mira a Goku y Vegeta en el suelo. Arrodillados mirando al enemigo. Caulifla. Kale. Kale. ¡Ay! Ambas se ponen los potala, dando lugar a Kefla. Kefla. ¡Oye tú! Le decía mientras se dirigía a darle un golpe. Vegeta. Otra vez esas mocosas fusionadas. Salgan. Broly. Más sabandijas. Será un placer. Le da un golpe a gran velocidad a Kefla pero esta lo detiene con ambas manos transformada en Super Saiyajin 3. Vegeta. Super Saiyajin 3. Kefla. Omega Cannon. La técnica impacto en Broly separando a ambos luchadores. Broly. Nada mal aún así. No me vencerán. Aparece detrás de Kefla noqueándola terminando la fusión. Va son todos basuras Goku. Ya me estoy emocionando. Oye tú, esto recién comienza. Decía activando el ultra instinto dominado. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado la parte 3 de la película de Goku por Kefla. Si quieren las demás partes, díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube.